வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஸ்டார்ட் டு ஸ்டடி இன்னைக்கு வீடியோல வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பயும் போலவே இன்ட்ரெஸ்டான ஒரு டாபிக் தான் பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் இயர் அண்ட் செகண்ட் இயருக்கு யூஸ் ஆகிற மாதிரி ஒரு டாபிக் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் டெஸ்ட் ஐட்டம்ஸ் ஆல்ரெடி நம்ம சேனல்ல டைப்ஸ் ஆஃப் டெஸ்ட் நான் என்னன்ற வீடியோ போட்டிருந்தேன் சோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் டெஸ்ட் ஐட்டம்ஸ் என்னன்னு பார்க்க போறோம் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு அண்ட் செகண்ட் இயருக்கு உங்களோட பிராக்டிக்கலுக்கு எல்லாத்துக்குமே யூஸ் ஆகிற மாதிரியான ஒரு கொஸ்டின் தான் வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா தான் எப்படி எல்லாம் வந்து நீங்க எழுதணும் அப்படின்ற மாதிரி நான் சொல்லி இருப்பேன் என்னென்ன பெனிஃபிட் எல்லாம் இருக்கு எனக்கு <laughs> என்ன <laughs> மாதிரியானது <laughs> two board types இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் அப்படினு சொல்லலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கனா ஃப்ரீ ஆர் அன்கண்ட்ரோல்ட் ரெஸ்பான்ஸ் டைப் னு ஃபர்ஸ்ட் டைப் இருக்கு இரண்டாவது டைப் வந்து பாத்தீங்கனா ஃபிக்ஸ்ட் ஆர் கண்ட்ரோல் ரெஸ்பான்ஸ் டைப் னு இரண்டாவது டைப் இருக்கு இந்த ரெண்டுத்துக்குமான வித்தியாசங்கள் என்ன நீங்க பேரை பார்க்கும் போதே தெரிஞ்சிருக்கும் ஃப்ரீ ஆர் அன்கண்ட்ரோல் இப்போ நீங்க ப்ரீஃப் அண்ட் டீடைல் ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் எழுதும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா இத்தனை பேஜஸ் எழுதணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க டூ ஆர் த்ரீ பேஜஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருப்பாங்க சோ அதுக்குள்ள நீங்க எவ்வளவு வேணாலும் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷன் ஷார்ட் பண்ணி எழுதலாம் இல்ல உங்களோட ஹேண்ட் ரைட்டிங் பிக்கா இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி எழுதலாம் சோ அதுதான் ஃப்ரீ ஆர் அன்கண்ட்ரோல் ரெஸ்பான்ஸ் சொல்லுவோம் சோ பிக்ஸ்ட் ஆர் கண்ட்ரோல் டைப் அப்படின்ட்டு சொல்லும் போது நீங்க இவ்வளவுதான் எழுதணும் இப்ப டூ மார்க்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் எழுத போறீங்க ஒன் மார்க்குனா இவ்வளவுதான் இந்த மாதிரி fix பண்ணி அதுக்கான ஆன்சர்ஸ் மட்டும் நம்ம கிட்ட இருந்து வாங்குறது வந்து பாத்தீங்கன்னா fixed or controlled response type அப்படினு சொல்வாங்க 
ஸோ இதை டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஃப்ரீ ஆர் கண்ட்ரோல் ரெஸ்பான்ஸ் டைப் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன டைப்ஸ் ஐட்டம்ஸ் இது கூட இன்க்ளூட் ஆகும்னா திஸ் டைப் இன்க்ளூட் எஸ்ஏ டைப் நமக்கு தெரியும் எஸ்ஏ டைப்புன்றது எவ்வளோ பேஜஸ் போகுன்னே தெரியாது அந்த கொஷினை பேஸ் பண்ணி இருக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லென்த்தியான கொஷினாக இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம ரொம்ப லென்த்தியாக எழுதுவோம் ஸோ அதுக்கெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது இவ்வளோதான் எழுத முடியும்ன்ற மாதிரி எதுவுமே நம்மளால ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது அண்ட் ஷார்ட் ஆன்சர் டெஸ்ட் ஐட்டம்ஸ் இதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேராகிராஃப் கொஷின்ட்டு நான் சொல்லுவோம்ல ஒரு ஃபைவ் லைன்ஸ்க்கு மேலே எழுதுறது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃப்ரீ ஆர் கண்ட்ரோல் ரெஸ்பான்ஸ் டைப் ரெஸ்பான்ஸ் டைப் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சரை மென்ஷன் பண்ணுது இந்த இடத்துல ஏன்னா நம்ம அது மூலியமாக தான் நம்ம வந்து டீச்சர்ஸ் வந்து நம்ம கிட்ட இருந்து ஆன்சர்ஸை வாங்க முடியும் ஸோ அதுதான் இங்கே ரெஸ்பான்ஸ் டைப்ன்றது இங்கே ஆன்சர்ஸை மட்டும் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க சரி ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபிக்ஸ்டு அப்படின்றப்ப என்னெல்லாம் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்டர்ஸ் கே நாட் ப்ரொவைட் ஆன்சர்ஸ் ஆஸ் தே லைக் தே ஆன்சர்ஸ் கண்ட்ரோல் த டெஸ்ட் ஐட்டம்ஸ் அப்படிலாம் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு லைனில் எழுதுறது ரெண்டு சென்டென்ஸாக எழுதுறது இல்லைனா ஒரு வேர்டாக எழுதுறது ப்ரேஸாக எழுதுறது இந்த மாதிரி வரது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொல்கிற மாதிரி ஃபிக்ஸ்டு ஆர் கண்ட்ரோல் இவ்வளோதான் எழுதணுன்ற மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணி நம்மக்கிட்ட ஆன்சர் வாங்கிறது எல்லாமே ஃபிக்ஸ்டு கண்ட்ரோல் டைப் அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்லுவாங்க ஸோ அப்ஜெக்டிவ் டைப்பை சொல்லலாம் வெரி ஷார்ட் ஆன்சர் வெரி ஷார்ட் ஆன்சர்னா உங்களுக்கு தெரியும்ல என்னென்னா ஒரே லைனில் எழுதி முடிக்கும் இல்லை டூ லைன்ஸ்க்கு மேலே எழுதக்கூடாதுன்ட்டு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த மாதிரியானது அப்படி இல்லைனா அந்த கேட்டகிரியை பொறுத்து இருக்கு வேர்டாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒன் ஆர் டூ சென்டென்ஸை பொறுத்து ஆன்சரை பொறுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ் பண்ணி சொல்கிறது எல்லாமே ஃபிக்ஸ்டு ஐட்டம்ஸு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போன தடவையே நம்ம பார்த்துருப்போம் அப்ஜெக்டிவ் டைப்ஸ்னா என்ன அப்படின்ட்டு உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்ஜெக்டிவ் டைப்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு தெரியும் இங்கே வந்து அதை ரெண்டு விதமாக வந்து நம்ம பிரித்து சொல்கிறாங்க டூ கைன்ஸாக வந்து அதை கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீகால் டைப் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெகனைஸ் ரெகனைஷன் டைப் அப்படின்ட்டு ரெண்டு டைப்பாக வந்து நமக்கு டிஃபைன் பண்ணி சொல்கிறாங்க சரி ஓகே இதை ரெண்டு டைப்பாக டிஃபைன் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இதோட மெரிட்ஸ் என்ன எதுக்காக இந்த அப்ஜெக்டிவ் டைப்ஸை நமக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு இதோட மெரிட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லாங் ஆன்சர் எழுத வேண்டிய அவசியமே நமக்கு இருக்காது அதுக்கு அதிகமான நேரம் நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ற வேண்டிய அவசியமும் இதுல இருக்காது ஏன்னா அப்செக்டிவ் டைப் ஒன்று இருக்கிறப்ப நமக்கே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் டக்குன்னு ஆன்சரை டிக் பண்ண போறோம் இல்ல ஏதோ ஒன்னு சூஸ் பண்ண போறோம் ஸோ அது மட்டும்தான் அதனால அதிக டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல எடுக்காது அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஆன்சர்ஸை வந்து ஈஸியாக கரெக்ட் பண்ணிட முடிஞ்சிடும் யூஸிங் த ஸ்கோரிங் கீயை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஆன்சர்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெரி ஃபாஸ்ட்டாக எவ்வளோ பேருக்கு வந்தாலும் நம்ம இதை என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் வந்து அவங்க அவங்கள பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த மாதிரியான அப்ஜெக்டிவ் டைப் மூலயமா தெரிஞ்சுக்கலாம் அதனால தான் இப்போ இருக்க டிஎன்பிசி அப்புறம் நெட்டு டெட்டு டிஆர் இந்த மாதிரி இதுலலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்ஜெக்டிவ் டைப் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க தௌசண்டுக்கு மேலே இருக்க தட் மீன்ஸ் லேக்ஸ் கணக்கில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர்ஸை கலெக்ட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ரிசல்ட்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமாகவும் பப்ளிஷ் பண்ணிட முடியும் ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் பாயிண்ட்டாக சொல்கிறாரு தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் வெரி யூஸி ஃபார் பீப்புள்ஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் ஆன்சர் திஸ் டைப் ஆஃப் டேஸ்ட் ஐட்டம்ஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில்ட்ரன்ஸ் தட் மீன்ஸ் நம்ம கரெக்ஷன் எழுத போகிறவங்க எல்லாருமே ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடிகிற மாதிரி இருக்கும் ஆன்சர்ஸையுமே வெரி ஃபாஸ்ட்டாக நம்மளால் முடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுக்கான மெரிட்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்செக்டிவ் டைப்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் பிகம்ஸ் பாசிபிள் டு கண்டக்ட் த எக்ஸாமினேஷன் ஃபார் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆன் ஏ சிங்கிள் டே அண்ட் அனவுன்ஸ் அ ரிசல்ட் ஷார்ட்லி நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிக பேருக்குமே நம்மளால் இந்த எக்ஸாமினேஷன்ஸை இந்த மா இந்த முறையில் கண்டக்ட் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி ரிசல்ட்டுமே சீக்கிரமாகவே நம்மளால் அனவுன்ஸ் பண்ணிட முடியும் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க அடுத்த பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ஜெக்டிவ் டைப் டெஸ்ட் ஆஸ் மோர் ரியலபிள் தென் அதர் ஃபார்ம்ஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஷார்ட் ஆன்சர் எழுதணும் இல்லை ப்ரீஃப் ஆன்சர் எழுதணும் அப்படின்னா எனக்கு ரொம்ப வந்து நாலேஜ் இருக்கணும் ஏன்னா எனக்கு லாங்குவேஜ் ஸ்கில் அப்படின்றது இருக்கணும் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் வரக்கூடாது அதே
நல்லா அந்த சப்ஜெக்டை பற்றி தெரிஞ்சவங்களால மட்டும்தான் அதுக்கான கொஷின் பேப்பரை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும் அதுக்கான ஆன்சர்ஸையுமே கரெக்ஷன் பண்ண முடியும் இப்போ எதுவுமே தெரியலனாலும் பரவாயில்ல ஒரு லைன் இப்போ நான் நான் நம்மளா இருந்தால் என்ன போடுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லிஸ்ட் ஆஃப் டைப்ஸ் ஆஃப் டெஸ்ட் ஐட்டம்ஸ்ன்ட்டு கொஷின் கேட்டுடலாம் பட் இதில் இருக்க நுணுக்கமான விஷயங்கள் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் இது உள்ள இருக்கிற ஒன் மார்க்கு என்னால் கொஷின் எழுத முடியும் ஸோ அதனால் வெல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டீச்சர்ஸ் வந்து தேவை அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்செக்டிவ் டைப் டெஸ்ட் நெய்தர் ப்ரமோட் திங்கிங் எபிலிட்டி நார் லாங்குவேஜ் எபிலிட்டி நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் நான் ப்ரீஃப் ஆன்சர்ஸ்லாம் எழுதணும்னா என்னோடய லாங்குவேஜ் எபிலிட்டி தேவை திங்கிங் நான் வந்து அதிகமாக அந்த கண்டென்ட்டை பற்றி யோசிச்சுருக்கணும் இந்த மாதிரிலாம் இருந்தால் மட்டும்தான் என்னால் வந்து அட்டன் பண்ண முடியும் பட் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி எதுவுமே தெரிஞ்சுக்க முடியாது நீங்கள் இங்கி பிங்கி பாங்கி போட்டு எழுதுனா கூட இதில் நம்ம பாஸ் ஆகிடலாம் அதனால் இது வந்து அதில் ஒரு ட்ராபேக் மாதிரி இருக்குது அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மூணு லிமிட்டேஷன்ஸ் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா முக்கியமான விஷயமாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்னலாம் இருக்கும் இந்த அப்செக்டிவ் டைப் டெஸ்ட் ஐட்டம்ஸ்லேயே என்னென்ன விதமாகலாம் நம்ம வைக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மல்டிப்புள் சாய்ஸ் டெஸ்ட் மல்டி மல்டிப்புள் சாய்ஸ் டைப் டெஸ்ட் ஐட்டம்ட்டு ஒன்று வைக்கலாம் ட்ரூ ஆஃப் ஆல்ஸ் வைக்கலாம் மேட்ச் த ஃபாலோயிங் வைக்கலாம் இந்த மாதிரி இந்த அப்செக்டிவ் டைப்லேயே நம்ம எப்படி விதவிதமாக வந்து நம்ம டெஸ்ட் ஐட்டம்ஸை வந்து கிரியேட் பண்ணலான்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மல்டிப்புள் சாய்ஸ் டைப் அதில் நம்ம எப்படி பண்ண முடியும்னு பார்த்திங்கன்னா should have only one correct answer நம்ம கண்டிப்பாக நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்கிற நாலு ஆப்ஷனில் கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒன்று கரெக்டான ஆன்சராக இருந்து தான் ஆகணும் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பெனிஃபிட் அதனால் நம்ம எப்படி வேணாலும் சூஸ் பண்ணி தட் மீன்ஸ் ஏபிசிடி போட்டு நம்ம சொல்லலாம் இங்கி பிங்கி பாங்கி போட்டு கூட நம்மளால் எழுதிடலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷுட் அவாய்ட் கிராமட்டிக்கல் க்ளூஸ் ரிப்பிட்டேஷன்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் நம்மளாம் வந்து ஓன் ஸ்டோரி போட்டு எழுதும் போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கிராமட்டிக்கல் மிஸ்டேக்ஸ் வரும் இஸ்ஸு வாசு ஆர் அப்படின்ட்டு வரும் அதே மாதிரி தெரியலன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா அண்டு இஸ்ஸு ஆறு இந்த மாதிரி வேர்டை திருப்பி திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணி எழுதிக்கிட்டே இருப்போம் ஸோ இந்த மாதிரியான மல்டிப்புள் சைஸ் ஐட்டம்ஸை இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடக்கவே நடக்காது அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எவ்ரி டெஸ்ட் ஐட்டம்ஸ் த்ரீ டு ஃபைவ் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் மே பி கிவன் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இருக்காது ஃபைவ் ஆப்ஷன்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் நீங்கள் பேங்க் எக்ஸாம்ஸ்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஃபைவ் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரிலாம் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் இதில் இந்த ஆப்ஷன்ஸில் எது வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்க முடிகிற மாதிரி பெனிஃபிட் இருக்குது அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரூ ஆஃப் ஃபால்ஸ் டெஸ்ட் ஐட்டம்ஸ் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அப்படின்ட்டுனே நம்ம சொல்லலாம் நம்மளால் வந்து ஸ்கூலில் வந்து படிச்சிருக்கும் போது இனி ட்ரூன்னு எழுத போகிறோம் இல்லை ஃபால்ஸ்னு எழுத போகிறோம் ஏதாவது நமக்கு அந்த டைமுக்கு தோன்றதை எழுதி வச்சுட்டு வந்திருப்போம் சில நல்லா பிரைட்டான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்டென்ஸை படித்து பார்த்து அதுக்கான மீனிங் தெரிஞ்சுட்டு ஆன்சர் பண்ணுவாங்க ஸோ இங்கே என்னென்ன பெனிஃபிட் சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எதுக்காக இதை வச்சுருக்காங்க அப்படின்றதையுமே சொல்கிறாங்க should not be very long நம்ம வெரி லாங் தட் மீன்ஸ் நம்ம கேட்குற கொஷினே ரொம்ப லாங்காகவும் கேட்க தேவையில்லை அதுக்கு எழுத போகிற ஆன்சரும் ரொம்ப லாங்காகவும் இருக்க போகிறதில்லை ஸோ அதுதான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷுட் அவாய்ட் நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை இதை அவாய்ட் பண்ணுது எப்படியுமே நம்ம கேட்குற கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ட்ரூவாக இருக்கும் இல்லைன்னா ஃபால்ஸாக இருக்கும் அதாக இருக்க போது ஸோ நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வரத்துக்கு இந்த ட்ரூவாக ஃபால்ஸில் இடமே இல்லை அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷுட் நாட் யூஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் வித் வேர்ட்ஸ் லைக் No, never, always. இதை வந்து முக்கியமாக நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்க வேண்டியும் தெரிய தெரிய வேண்டிய ஒரு விஷயம் நம்ம இந்த ட்ரூ ஆஃப் ஃபால்ஸில் யூஸ் பண்ணக்கூடாத வேர்ட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நோ நெவர் ஆல்வேஸ் இந்த மூணு வேர்டு யூஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணவே கூடாது அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷுட் நாட் பி யூஸ்ட் வித்தவுட் குவாலிஃபிகேஷன் அதுக்கான குவாலிஃபிகேஷன் இல்லாமல் நம்ம அந்த வேர்டு அந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணவே கூடாது ஏன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து அந்த ஒரு விஷயம் இப்போ நான் நடக்குது அப்படின்னா அது நடந்ததுக்கான ப்ரூஃபும் இல்லாமல் அது நடக்கிறதுக்கு போகிறதுக்கான ஒரு ப்ரூஃபும் இல்லாமல் எதுவுமே சம்மந்தமே
இந்த மாதிரி ஒரு கொஷின் கொடுக்கும் போது மட்டும்தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான குழப்பமே இல்லாம தெளிவான ஒரு ஆன்சரை கண்டுபிடிக்க முடியுது இப்ப நீங்க ட்ரூ ஆஃப் ஆல்ஸ்னா ட்ரூ ஆஃப் ஆல்ஸ்னு ஒரு குழப்பம் இருக்கும் மல்டிபிள் சாய்ஸ் அஞ்சுல ஏதாவது ஒன்னு இருக்குமோ ஒரு குழப்பம் இருக்கும் மேட்ச் த ஃபாலோயிங்லயும் அது இருக்கும் பட் கிளியர் டைரக்ஷன் அப்படின்றது நமக்கு கிடைக்கும் இது ஒரு ஆன்சர் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு கொஸ்டின் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுல வந்து த்ரீ கொஸ்டின் நம்ம டூ கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சிச்சு இன்னும் ரெண்டு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் தெரியலன்னா கூட பரவாயில்ல ஏதாவது ஒன்று கிளிக் பண்ணும் போது இன்னொன்று கரெக்ட் ஆயிடும் பட் இந்த மாதிரி இல்லைனா அது மாதிரி பண்ணவே முடியாது ஸோ கிளியர் டைரக்ஷன்ஸ் வந்து நமக்கு இது மூலியமா கிடைக்குது அதே மாதிரி வந்து ஷுட் கண்டைன் ஸ்மால் ப்ரிமசஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மேக்ஸ் த ஃபாலோயிங் கொஸ்டினுக்கு ரொம்ப பெரிய சென்டென்ஸாக கேட்கவும் மாட்டாங்க அதே மாதிரி இல்லாத ஒரு விஷயத்த வந்து கேட்கவும் போகிறது ஸோ ஸ்மால் ப்ரிமிசஸ் ஸ்மால் கொஸ்டினாக தான் இருக்கும் அதுக்கான ஆன்சருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அதுதான் மேக்ஸ் த பிளாக் ஐட்டம்ஸ் தான் சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் ஆன்சர் டைப் இதை பற்றி நம்ம சொல்லவே தேவையில்லை ரொம்ப ஈஸியான கொஷின் முன்னாடியெல்லாம் சொல்லுவாங்க நீங்கள் ப்ரீஃப் ஆன்சர் படிக்கலனாலும் பரவாயில்ல ஒன் மார்க் டூ மார்க்காவது படிச்சுட்டு போங்க அது மூலியமாவது பாஸ் ஆகிடலான்ட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ ஷார்ட் ஆன்சர் என்னென்ன பெனிஃபிட் கொடுக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் யூசஸ் ய டேரக்ட் கொஷின் இது வந்து டேரக்டாக என்னன்னா என்ன அப்படின்ற மாதிரி இப்போ வாட் இஸ் டெஸ்ட் அப்படின்னா ரெண்டே லைனில் நம்ம சொல்கிற மாதிரி சொல்லுவோம்ல ஸோ அதுக்காக வந்து ஷார்ட் ஆன்சர் டைப்பை யூஸ் பண்ணுறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஏ ஷார்ட் ஆன்சர் டைப் கொஷின்ஸ் ஆர் த டைப் தட் கேன் பி ஆன்சர்ட் பை அ வேர்ட் ஆர் ஏ ஃபியூ சென்டென்ஸ் ரெண்டு சென்டென்ஸில் எழுதுகிற மாதிரி இல்லை ஒரே ஒரு வேர்டில் வந்து நமக்கு ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரியான விஷயம் தான் ஷார்ட் ஆன்சர் டைப்பில் இருக்குது அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க வேறு என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரக்டர் சிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதோடய அட்வான்டேஜஸ் என்ன அதோடய லிமிட்டேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கேரக்டர் சிஸ்ட்ல என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேன் கவர் கேன் கவர் எ வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் கண்டென்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஒரு கண்டென்ட்ல இருக்க ஃபுல்லையுமே கவர் பண்ற மாதிரியான விஷயம் தான் ஷார்ட் ஆன்சர்ல இருக்கும் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இட் இஸ் ஹைலி த்ரோ ப்ரோ ஒர்க்கிங் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது முக்கியமாக எதை மென்ஷன் பண்ணி நமக்கு கேட்கக்கூடிய ஆன்சராக இருக்குன்னா ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலராக இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வாட் இஸ் டெஸ்ட் ஐட்டம்ட்டு கேட்கும் போது இவ்வளோ பெரிய ஆன்சராக எழுதணும் அதே மாதிரி வாட் இஸ் டெஸ்ட்னு கேட்டாலும் நமக்கு டெஸ்ட்னா என்ன டைப்ஸ் தான் என்னால் எழுதுற மாதிரி இருக்கும் பட் இந்த ஷார்ட் ஆன்சர் டைப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹையாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம லோவாக ஆன்சர் எழுதுற மாதிரியான விஷயம் தான் இந்த ஷார்ட் ஆன்சர் டைப்பில் இருக்கு அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா can be answered in a few sentences konjamana sentence le nammala answer vandu kuduthura mudiyum full answer ime rendu moonu sentence le nammala answer panira mudiyum adhu dhaan short answer type abinte solranga idu enga irundhu vandhadhu nu pathina comes from objective and essay type objective um essay type ku nadula irukkira or vishayam dhaan short answer type abinte solalam next idoda advantages la enna abin pathina லார்ஜ் போர்ஷன்ஸ் ஆஃப் கண்டென்ட் கேன் பி கவர் அதிகமான போர்ஷன்ஸையுமே நம்மளால் கவர் பண்ண முடியும் இதனால் அதுதான் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸி டு கன்ஸ்டெப்ட் பிகாஸ் இட் மெஷர்ஸ் சிம்பிள் லேர்னிங் அவுட் கம்ஸ் இதை நம்ம ஈஸியாக கொஷினை வந்து நம்மளால் க்ரியேட் பண்ணிட முடியும் அதே மாதிரி சிம்பிளான அவங்களுக்கு அதுக்கான ஆன்சர் ரெண்டே வேர்டில் தெரியுதுன்றப்போ அவங்களோட லேர்னிங் அவுட் கம்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்றதையுமே நம்மளால் மெஷர் பண்ணிட முடியும் இப்போது நீங்கள் டூ மார்க் கொஷின் அவங்களுக்கு கரெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு கொஷின் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அதில் மெஷர் பண்ணுறதுக்குன்னு அதிகமாக ஒன்றுமே இருக்காது ரெண்டே லைனில் எழுத போகிறாங்க ரெண்டு லைனில் நம்ம என்ன மார்க் குறைக்க முடியும் கரெக்டுனா கரெக்டுன்னு போட்டு ரெண்டு மார்க் போட போகிறோம் இல்லை ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருந்துச்சுன்னா ஆஃப் மார்க் கம்மி பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் ஸோ அதை மெஷர் பண்ணுறதுக்குமே ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் ப்ரொவைட்ஸ் லிட்டில் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் கெஸ்ஸிங் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இருக்குது கெஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒன்று இதுவாக இருக்குமோ இல்லைனா இதுவாக இருக்குமோ அப்படின்ற மாதிரி சின்ன ஒரு கெஸ் பண்ணுற மாதிரியான விஷயங்களும் இந்த மாதிரி ஷார்ட் ஆன்சர் டைப்பில் இருக்குது அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எதுக்காக மெயினாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் இன் இன்டர்பிரிட்டிங் டயக்ராம்ஸ் ஷார்ட் எக்ஸெட்ரா டயக்ராம் போட்டு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் சார்ட் மூலியமாக நம்ம அதுக்கானமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுதான்
நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ரைட்டிங் ஸ்கில்ஸ் கேன் நாட் பி மெஷர் ப்ராப்பர்லி இதுல எழுதுற ஆன்சர்ஸ்ல நம்ம ரெண்டு லைன்ல எழுத போறதுனால அதிகமா மிஸ்டேக்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியாது நம்மளோட ரைட்டிங் ஸ்கில்லையுமே கரெக்டான வேல நம்மளால மெஷர் பண்ண முடியாது அதையுமே சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் கே நாட் டெஸ்ட் த எக்ஸ்பிரஷன் எபிலிட்டி ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது வந்து என்ன பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸோட எபிலிட்டி என்னவா இருக்கு அப்படின்றத இந்த டெஸ்ட் மூலியமா நம்மளால கண்டுபிடிக்கவே முடியாது அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க ஏன் பாத்தீங்கன்னா இதை கெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈஸியா எழுதி முடிச்சிடுறோம் அதனால அவங்களோட பெரிய விஷயம் அவங்க என்னெல்லாம் திங்க் பண்றாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்றத நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ணவே முடியாம போயிடுது சோ அது ஒரு லிமிடேஷன்ல சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் லாஸ்டா இருக்கிற வந்து டெஸ்ட் ஐட்டம்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எஸ்ஏ டைப் எஸ்ஏ டைப் அப்படின்ற போதே நமக்கு நல்லா ஞாபகம் வருது என்னன்னா நிறைய எழுதணும் எழுதுறது எல்லாமே கண்டென்ட்ல இருக்கிறத எழுதணும் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இல்லாம எழுதணும் கிராமர் மிஸ்டேக் இல்லாம எழுதணும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிக்கிட்டே போலாம் சோ இதுல என்ன சொல்ல வராங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா எஸ்ஏ டைப் இஸ் ஏ டெஸ்ட் தட் ரெக்வைஸ் த ஸ்டூடெண்ட் டு ஸ்ட்ரக்சர் ய ரேதர் லாங் ரிட்டர்ன் ரெஸ்பான்ஸ் அப் டு செவரல் பேராகிராஃப்ஸ் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய எழுதுற மாதிரியான ஆன்சர் டைப்பா இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா நிறைய பேராகிராஃபா எழுதுற மாதிரியா இருக்கிற விஷயம் தான் எஸ்ஏ டைப் கொஸ்டின் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க ஸோ இதோட கேரக்டர் சிச் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இட் டிமாண்ட்ஸ் லாங் ஆன்சர் இது எதை வந்து டிமாண்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆன்சர் எழுதணும் அப்படின்றத இதோட பெரிய டிமாண்டா இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம அலோ ஃப்ரீடம் ஆஃப் ரெஸ்பான்ஸ் டு எ ப்ராப்ளம் நம்மளோட என்ன தாட்ஸ் நம்ம தெரியுதோ அந்த கொஷினை ப்ராப்ளம் ஏதோ ஒரு கொஷினை கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா அதுக்கு நமக்கு என்னெல்லாம் தெரியுதோ அது எல்லாமே நம்மளால எழுத முடியும் இவ்வளோதான் எழுதணும்ன்ட்டு எந்த ஒரு லிமிட்டேஷனும் இதில் கிடையாது எவ்வளோ வேணாலும் நமக்கு தெரிஞ்சதை எழுத முடியுது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கெட் மச் ஃப்ரீடம் டு எக்ஸ்ப்ரோஸ் இஸ் ஐடியாஸ் நம்ம ஒரு எஸ்ஏ டைப் கேட்குறாங்க அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கிலீஷில் எஸ்ஏ டைப் எழுதணும் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டோரியை பற்றி எழுத சொல்லியிருப்பாங்க அந்த ஸ்டோரியை நான் என்ன மாதிரியான வியூவில் பார்த்துருக்கணும் அதை மாதிரி தான் நான் எஸ்ஏ டைப்பில் எழுதுவேன் என் கூட பக்கத்தில் இருக்கவங்க என்ன மாதிரியான வியூவில் படிச்சிருக்காங்களோ அவங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எழுதுவாங்க ஸோ எல்லாருமே அவங்களோட வியூஸை தான் என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஐடியாஸை தான் அந்த எஸ்ஏ டைப் மூலிமா நம்ம வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் டைம் நீடட் ஃபார் ப்ரிப்பரேஷன் இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ரொம்ப 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 ஈஸி இப்போ நான் இதில் சொல்லிட்டு அஞ்சு பேஜுக்கு நான் இவ்வளோ நேரம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் பட் இதோட கொஷின் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் டெஸ்ட் ஐட்டம் அதுதான் இதோட கொஷின் கேட்கறது நம்ம ஈஸியாக கேட்டுடுவாங்க நம்ம எழுதுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டு சிக்ஸ் பேஜஸ் எழுதிட்டு இருக்கோம் ஸோ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு கம்மியான டைம் தான் ஆகுது அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க இட் இஸ் ஈஸி டு ப்ரிப்பேர் இதை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி நம்ம படிக்கிறதுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸி அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க ஏன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாத்தையுமே மனப்பானம் வச்சு இதில் எழுத போகிறது கிடையாது எல்லாத்தையுமே ரூட் மெத்தடை ஃபாலோ பண்ண போகிறது கிடையாது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட கண்டென்ட்டை வச்சு எவ்வளோ வேணாலும் எழுத முடியும் ஸோ அதனால் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுமே ரொம்ப ஈஸி அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் எஸ்ஏ டைப் தட் மீன்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் டெஸ்ட் ஐட்டம்ஸ் தான் இருக்குது அப்படின்ட்டு நான் இப்போ எல்லாமே பார்த்துருக்கோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்ட்டு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணி பார்க்க சொல்லுங்கள் நம்மளோட சேனலில் நிறையா வீடியோஸ் இந்த மாதிரி போட்டுட்டு வரும் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா வீடியோஸுமே நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா மறக்காமல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் உங்களோட வியூஸ் என்ன தாட்ஸ் என்ன அப்படின்றத கமெண்ட்டில் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் என் வீடியோ